വെർബിനോട് കൂടി എന്ത് ചേർക്കുന്നത് ഡു ചേർക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നത് അതായത് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ ആ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കും ആ ഡു ചേർക്കും എന്താ പ്ലൂറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബഹുവചനം ആണല്ലോ ബഹുവചനം ഇപ്പൊ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി എന്ത് ചേർക്കും ഡു ചേർക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഡെസ് ചേർത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി എസ് ഒ ഇ എസ് ഒ ഐ എസ് എഴുതി ചേർത്തല്ലോ എന്നാൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും എഴുതി ചേർക്കണ്ട ആ വെർബിന് അതേ രൂപത്തിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ എന്ത് എന്ത് അതിന്റെ എന്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെ ഉദാഹരണത്തിന് നോക്കാം ഇപ്പം ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡു ചേർത്തു അല്ലെ നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ അതിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അതായത് ഗോയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് പോകുക എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഡൂവിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഡൂവിനും ഡ്രസ്സിനും ഒരേ അർത്ഥമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോകുക എന്നതിന്റെ കൂടെ ഈ ഡു ചേർത്തപ്പോൾ ഈ ഗോ എന്തായി മാറി പോകുന്നു എന്നായി മാറി അല്ലെ അപ്പം ഗോ അധികം ഡു അതായത് പോകുക അധികം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പോകുക അധികം ചെയ്യുന്നു എന്തായി മാറുന്നു പോകുന്നു എന്നായി മാറുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെറിന്റെ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ചേർക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്ട് രണ്ടു തരമുണ്ട് ഏതൊക്കെ സിംഗുലറും ടൂറലും സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ഉപയോഗവും പഠിച്ചു സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ സെന്റൻസുകൾ എഴുതാനുള്ള സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറും അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റേതായിട്ടുള്ള വാക്യഘടന അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ പാറ്റേൺ ആയ സ്ട്രക്ചർ ആയ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വർക്ക് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നു ഇനി ഈ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ വാചകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പേ എഴുതി ഉപയോഗ ഉദാഹരണങ്ങളെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതി അതിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുക അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് അതിന്റെ നമ്മൾ ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു എഴുതിയത് നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു ആണല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവുക ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ നേരിട്ട് അങ്ങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ പോകുന്നത് അല്ല പിന്നെ നമ്മൾ എതിരെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ആ വാക്യഘടനയായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ആയ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ടു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് വർക്ക് പ്ലസ് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം വരേണ്ടത് എന്താണ് ഈ കടലയിൽ ആദ്യം ഇതെന്താ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിലെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന
ഡൂ ഓ ഡെസോ ആരോട് കൂടി വെർബിനോട് കൂടി ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്തുവാ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർബ് ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഈ പഠിക്കുന്നു ഈ പഠിക്കുന്നു ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് ആരെ എടുക്കണം പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചേരുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നു നായത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചേരുമ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നു നായത് അപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ സ്റ്റഡി എന്നാണ് എന്താണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൂ ഓ ഡെസോ ആണ് അല്ലെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് ഡൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ സ്റ്റഡി അപ്പം ഇപ്പൊ ഇനി പഠിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുവാ അതിന്റെ അതിലെ സ്വതന്ത്ര ക്രിയയായ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി എന്ത് സ്റ്റഡി അല്ലെ ഈ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നിൽക്കുന്ന ക്രിയ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവും അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതിനകത്തെ സ്വതന്ത്ര ക്രിയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഈ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് സ്വതന്ത്ര ക്രിയ ഏതാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റഡി ആ വെർബിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഡൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസോ ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആശയം മലയാളത്തിലാണ് അതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലേക്കാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ വാക്യഘടനയായ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വെർ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡൂ ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വെർ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്ന രീതിയിലേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സബ്ജക്ട് എഴുതുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ ക്രിയ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ആ ക്രിയ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സെന്റൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്രിയ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് സ്വതന്ത്ര ക്രിയാ രൂപത്തിലായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള സ്വതന്ത്ര ക്രിയാ രൂപം എന്തുവാ പഠിക്കുക അല്ലെ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വതന്ത്ര ക്രിയാ രൂപം ഏതാ എഴുതുക എന്നാണ് അല്ലെ ഇനി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വതന്ത്ര ക്രിയാ രൂപം ഏതാണ് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് കാരണം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വേണം അതിന്റെ കൂടെ എഴുതി ചേർക്കാൻ ഡൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസോ ചേർക്കാൻ അല്ലെ അപ്പോൾ സ്റ്റഡി ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്വതന്ത്ര ക്രിയാ രൂപം എന്താണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എന്ത് സ്റ്റഡി ആ സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഡൂ ആണോ ഡെസ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഡൂ ഓ ഡെസോ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്ട് ആയി വി എ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടല്ലോ ആര് ഈ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബഹുവചനമാണല്ലോ ഒരാളല്ലോ ഒരാളാണെങ്കിൽ അത് സിംഗിളർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ല അല്ലെ ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏത് സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ആ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചന കർത്താവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുവചന സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് ഡു ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അല്ലെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണമെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡു ആണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ എന്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഡു ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അതെന്തായി മാറും പഠിക്കുന്നു എന്നായി മാറും അല്ലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വി സ്റ്റഡി വി സ്റ്റഡി പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡു പ്ലസ് വെർബ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി എന്ത് വി സ്റ്റഡി പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് ഏതാണ് ഗ്രാമർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വി സ്റ്റഡി ഗ്രാമർ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അല്ലെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് 
രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴാണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്തായി മാറുന്നത് പ്ലൂറലായി മാറുന്നത് അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡു ചേർത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിൻ്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അല്ലെ അടുത്ത നോട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റഡി ഈ സ്റ്റഡി രൂപത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെ പക്ഷെ ഈ സ്റ്റഡിയുടെ പഠിക്കുക എന്നർത്ഥം ഉള്ള സ്റ്റഡിയുടെ അർത്ഥമല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതെന്തായി മാറി പഠിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമായി മാറി എന്തു എങ്ങനെ ഈ ഡു ചെയ്യുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഡു ചേർത്തപ്പോൾ ഈ സ്റ്റഡി എന്തായി മാറി പഠിക്കുന്നു എന്നർത്ഥമുള്ള സ്റ്റഡിയായി മാറി അങ്ങനെ വി സ്റ്റഡി ഗ്രാമർ എന്ന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി എഴുതിയല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഉദാഹരണം എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ആ സൂര്യൻ അതായത് പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം അല്ലെ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം അതല്ലോ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഉദാഹരണം എന്തായാലും എങ്കിലും സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു ആണല്ലോ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഇവിടെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് സൂര്യനാണ് അപ്പൊ ആര് സബ്ജക്ട് ആണ് ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സൂര്യൻ പിന്നെ ഉദിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ അല്ല ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ സൂര്യൻ കിഴക്ക് ഉദിക്കുന്ന നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സൂര്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ ദി സൺ എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ദ സൺ ആയിരിക്കുക എഴുതേണ്ടത് ദ സൺ ഇനി ഉദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഉദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് റൈസ് എന്നാണ് ഈ റൈസിന്റെ കൂടെ ഡൂ ആണോ ഡ സൺ ആണോ ചേർക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളല്ല ഉള്ളു ഒറ്റ സൂര്യൻ അല്ല ഉള്ളു അപ്പൊ ആ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഏകവചനമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏകവചനം ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് ഡസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് ഏതർത്ഥം വരുന്നത് കുതിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്നത് അങ്ങനെ റൈസിന്റെ കൂടെ ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തായി മാറുന്നത് റൈസസ് നൈ മാറും അതായത് എസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ചേർത്തു ഒരു എസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി ചേർത്തു അപ്പം റൈസ് പ്ലസ് ഡസ് റൈസസ് ഒരു എസ് നമ്മൾ എഴുതി ചേർക്കും അപ്പോൾ കുതിക്കുക അധികം ചെയ്യുന്നു എന്തായി മാറി കുതിക്കുന്നു എന്നായി മാറി അല്ലെ അപ്പൊ റൈസസ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായി മാറി ഉദിക്കുന്നു എന്നായി മാറി അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ദ സൺ റൈസസ് എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്ക് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് അല്ലെ അത് സൺ റൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതിയത് സബ്ജക്ട് ആദ്യം എഴുതണം അതാണ് ഇത് ദ സൺ പിന്നെ വെർബ് എഴുതണം ഈ വെർബ് എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വെർബ് ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നു എന്നുള്ള വെർബായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തായിട്ട് ആ പ്രധാന ക്രിയയും സഹായ ക്രിയയായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പ്രധാന ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കാൽരൂപില്ലാത്ത ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദിക്കുക എന്നാണ് ഉദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് റൈസ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡസ് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഡസ് ആ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം സബ്ജക്ട് ഇവിടെ എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്തേ ചേർക്കാവൂ ഡസ്സേ ചേർക്കാവൂ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കും ഇവിടെ റൈസ് പ്ലസ് ഡസ് ചേർത്തപ്പോൾ അത് റൈസസ് നൈ അപ്പൊ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഉദിക്കുക എന്നുള്ള എന്റെ റൈസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തായി മാറി ഉദിക്കുന്നു എന്നായി മാറി അപ്പൊ രൂപ അർത്ഥത്തിനും മാറ്റം സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡസ് ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കണം അപ്പൊ ദ സൺ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ദ സൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എഴുതി പിന്നീട് വെർബ് ആണ് വേണ്ടത് ആ വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരണം ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് വരണം ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചേർത്തു ഡസ് ചേർത്തു അങ്ങനെ വെർബിനോട് ഡസ് ചേ
ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എന്ത് എഴുതി ആ ആ ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതി അത് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതി ഇനി കിടപ്പുണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ആ പൊതുസത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ട്രൂത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ എഴുതിയത് അറിവ് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് അറിവാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ അറിവ് അറിവിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ത് നോളജ് അല്ലെ നോളജ് ഇനി വെർബ് എഴുതുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്തുവാ നൽകുന്നു എന്നാണ് വെർബ് വെർബ് ഇവിടുത്തെ ഈ പാക്കറ്റിലെ വെർബ് നൽകുന്നു എന്നാണ് നൽകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാവാം നൽകുക എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ക്രിയയും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സഹായക്രിയയായ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡുവോ ഡെസോ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാം നൽകുക അധികം ചെയ്യും നൽകുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ ഗീവ് നൽകുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് എന്തോ ഗീവ് ഇനി ഗീവിന്റെ കൂടെ ഡു ആണോ ഡെസ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്തോ സിംഗുലർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് ഡെസ് ആ ചേർക്കേണ്ടത് ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഗീവിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറും യുവ എന്തായി മാറും ഗീവ്സ് എന്നായി മാറും ഒരു എസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഗീവ്സ് എന്നായി മാറും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തായി മാറും നൽകുന്നു എന്നായി മാറും അപ്പൊ നോളജ് ഗീവ്സ് നൽകും ആർക്ക് നമ്മൾക്ക് അസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ നോളജ് ഗീവ്സ് അസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അറിവ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് നൽകുന്നു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു അപ്പൊ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിട്ട സബ്ജക്ട് ഗീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിട്ട വെർബ് ഈ വെർബിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഡെസ് എഴുതി പിന്നെ അസ് എന്ന് പറയുന്ന വിട്ട ഒബ്ജക്ട് പിന്നെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നോളജ് ഗീവ്സ് അസ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ശീലമായിരുന്നല്ലോ ആണല്ലോ ഹാബിച്ച് ഒരു ആക്ഷൻ അപ്പൊ അതെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് അതായത് മഹേഷ് എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെ മഹേഷ് എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാ മഹേഷ് അല്ലേ മഹേഷ് ഇനി ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്തോ നടക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ നടക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതിനകത്ത് കാൽരൂപം ഇല്ലാത്ത ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ക്രിയ ഏതാണ് ഏതാണ് സ്വതന്ത്ര ക്രിയ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നടക്കുക നടക്കുക അധികം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാവ ആണ് എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നടക്കുക അധികം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ത് വാക്ക് വാക്ക് അല്ലെ നടക്കുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ആണെന്ത് വാക്ക് ആ വാക്കിന്റെ കൂടെ ഇനി ഡു ആണോ ഡെസ് ആണോ എന്നുള്ള കാരണം ഡുവിന്റെ ഡെസിന്റെ അർത്ഥമാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വാക്കിന്റെ കൂടെ ഇനി ഡു ആണോ ഡെസ് ആണോ എന്നുള്ള അത് ആരെ ആശ്രയിച്ച സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാ മഹേഷ് ആണ് ഈ മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് ആണല്ലോ സിംഗുൽ അങ്ങനെ സിംഗുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകവചനമാണ് അങ്ങനെ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത് ഡെസ് ആ ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വാക്കിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഡെസ് ചേർക്കണം അങ്ങനെ വാക്കിന്റെ കൂടെ ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നത് വാക്സ് എന്നായി മാറും നടക്കാറുണ്ട് എന്നായി മാറും അപ്പോ മഹേഷ് വാക്സ് എന്ത് മഹേഷ് വാക്സ് എന്താ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് നടക്കാറുണ്ടല്ലേ അല്ലെ വൺ അവർ അല്ലെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ വൺ അവർ അപ്പൊ മഹേഷ് വാക്സ് വൺ അവർ എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആൻ അവർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ വൺ അവർ എന്ന് അത് സെന്റൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആൻ അവർ അപ്പൊ മഹേഷ് വാക്സ് ആൻ അവർ ഡെയിലി 
അല്ലേ മഹേഷ് വാക്സ് ആൻഡ് അവർ ഡെയിലി മഹേഷ് ഇന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ മഹേഷ് വാക്സ് ആൻഡ് അവർ ഡെയിലി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മഹേഷ് വാക്സ് വൺ അവർ ഡെയിലി എന്നും പറയാം അപ്പൊ മഹേഷ് വാക്സ് ആൻഡ് അവർ ഡെയിലി അപ്പൊ മഹേഷ് എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു അടുത്ത എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചത് ശീലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് സമീപ ഭാവി തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി പറയാൻ വേണ്ടി അതിനു വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത മാസം ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നു അല്ലെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത മാസം ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്തുവാ സന്ദർശിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമുക്ക് സബ്ജക്ട് ആണല്ലോ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിന്നെ The Prime Minister of India and Anna Parayandu. The Prime Minister of India, Alana Vita, Subject. He is Subject and Anna, Singular Alley. He is Sandarshikinu in the Parayandu. And the Quarayam, Sandarshikuga, Adigam, Cheyinu. Alley, the Sandarshikuga, Adigam, Cheyinu, and the Lana, Sandarshikin. Sandarshikan, all the education done, Visit Anna, and Anna, Visit. Anna, Visit to Gude, Das Anna, Do Anna. ചേർക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ അതായത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകവചനമാണ് ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു ഒരേ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ഏകവചനമാണ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒരാളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ വിസിറ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചേർക്കണം ഡെസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി അതായത് സന്ദർശിക്കുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡെസ് ചേർക്കണം അപ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നത് വിസിറ്റ്സ് എന്നായി സന്ദർശിക്കുന്നു എവിടെ ചൈന അല്ലേ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ് ചൈന എന്ന അടുത്ത മാസം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അല്ലേ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഈ സബ്ജക്ട് സിംഗിൾ ആയത് കൊണ്ട് വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡസ് ചേർത്ത് അപ്പോൾ എന്തായി മാറി വിസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിലുള്ള വെർബായി മാറി പിന്നെ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത മാസം അപ്പം ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിസിറ്റ്സ് ചൈന നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇനി അടുത്ത എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയത് അതായത് കഴിഞ്ഞകാല ക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതിയത് ഉദാഹരണം ഒതല്ലോ അല്ലെ ഒതല്ലോ ഡെസ്റ്റിമോണി സംശയിക്കുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭാര്യയെ വധിക്കുന്നു രണ്ട് സെന്റൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഒതല്ലോ ഡെസ്റ്റിമോനെ സംശയിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒതല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ സബ്ജക്ട് അല്ലെ ഒതല്ലോ ആണ് സബ്ജക്ട് ഇനി അവിടുത്തെ വെർബ് എന്തോ സംശയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംശയിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സഹായിക്കുമ്പോൾ സംശയിക്കുക അധികം ചെയ്യുന്നു അതാണ് സംശയിക്കുന്നു അപ്പൊ സംശയിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാണ് ഡൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെക്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ സസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെസ് ആണോ ഡു ആണോ ചേർക്കേണ്ടത് അതിനെ ആശ്രയിച്ച സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ച ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഒതല്ലോയാണ് ഒതല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡെസ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് സസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറുന്നു സസ്പെക്ട്സ് എന്നായി മാറുന്നു ഒരു എസ് നമ്മൾ അധികത്തിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നു 
portal lo suspects area best mode सिंगिटेटी his wife and the child portal lo suspects destimona later he kills his wife adana english appo nammal endu padichu simple present tense padichu adinde upayogangal padichu pinnid ava engane english like eludum ennalladine vendi adinde daaya kadana padichu adin structure padichu pinnid nammal padicha upayogathinte udaharanangale nammal english like eludugey cheyidu अब सिंपे आयोग प्रवृति सूचि प्रपंच सत्य सूचि मूवाय सत्य सूचि शील सूचि अंज समीप भाव तीन औद्योगिक्रियाधान्य सूचि प्राधान्य प्राधान्य प्रवृति सूचि रपंच सत्य सूचि मूसत्य सूचि नालामा सूचि अंजाम समीप भाव तीन क्यों औद्योगिक प्रख्यापी आयोग कल क्रिया प्राधान्य उपयोग अर्थमेंस अर्थ रूप संभव विदेश उपयोग उदाहरण ना सामीप भाव आमीप भावी उपयोग अंजाम उपयोग अंजाम उपयोग उपयोग उदाहरण विदेश प्रश्न विरुद्ध 
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സബ്ജെക്ട് ഏതാണ് ഞാൻ അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇനി ഇവിടുത്തെ വെർബ് എന്തുവാ പോകുന്നു ഈ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്തുവാ അല്ല അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് താന്തിരിക്കാം രണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗോ പ്ലസ് ദസ് അതായത് പോവുക അധികം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡു അല്ലെ പോവുക അധികം ഡസ്സോ ഡുവോ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാക്കി മാറ്റാം ചെയ്യുന്നു എന്നാക്കി മാറ്റാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് വിഘടിപ്പിക്കുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു പോവുക എന്ന് അധികം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കിട്ടും ഈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഡു ഡെസ് പോവുക എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഗോ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ക്രിയ ആണല്ലോ പൈ എന്നുള്ള സബ്ജക്ട് ഞാൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതേണ്ട പൈ എന്ന സബ്ജക്ട് ഞാൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് വെർബ് എഴുതണം ആ വെർബിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടെ ചേരണം ഡുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്സോ അതായത് ഈ ഗോയുടെ ഗോ ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ആ ഗോയുടെ കൂടെ ഡുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്സോ ചേർത്തായിരിക്കണം നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ അത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചായിരുന്നു സബ്ജക്ടിനെ ആശ്രയിച്ച ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഐ ആ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരുണ്ട് ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഐ ഒരാളാകുമ്പോൾ ആ സബ്ജക്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അങ്ങനെ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വെർബിനോടുകൂടി നമ്മൾ എന്തേ ചേർക്കാവൂ ഡെസ്സേ ചേർക്കാവൂ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഐ ഗോസ് അങ്ങനെ എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്താ വിദേശത്ത് അല്ലെ ഐ ഗോസ് എബ്രോഡ് അല്ലെ എന്താ എബ്രോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വിദേശ വിദേശത്ത് എന്നാ ടുമാറോ ഐ ഗോസ് എബ്രോഡ് ടുമാറോ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഈ സെന്റൻസ് എന്താണ് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ അല്ലെ ഇവിടെ ഗോസ് എന്ന് എഴുതാണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റായി തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഗോസ് നല്ല എഴുതേണ്ടത് എന്താ കാര്യം കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിച്ച് പറയാം ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെർബിനോട് കൂടി സിംഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏക സഹായക്രിയകളാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാൽ പ്രസന്റൻസിൽ മാത്രം അല്ലെ നമ്മളിപ്പം പ്രസന്റൻസിലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിലും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെല്ലാം പൊതുവേ നമ്മൾ പേര് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റ് ടെൻസ് സബ്ജക്ട് ഐ ആയി വരുമ്പോൾ അത് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടേ കണക്കാക്കാവൂ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടേ കണക്കാക്കാവൂ അതൊരു നിയമമാണ് ആ നിയമം നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ എന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷെ അത് പ്രസന്റൻസിൽ മാത്രം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പ്രസന്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രം അവയെ നമ്മൾ എന്തായി കണക്കാക്കണം പ്ലൂറലായി കണക്കാക്കണം അതൊരു നിയമം അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എഴുതുമ്പോൾ പോകുക എന്ന് പറയുന്ന വെർബായ ഗോയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാവൂ ഡൂവേ എഴുതാവൂ അല്ലെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഐ ഗോ എബ്രോഡ് ടുമാറോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഗോസ് എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല അല്ലെ കാരണം ഈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണ് പക്ഷേ അത് പ്രസന്റൻസിൽ മാത്രം എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ പ്ലൂറൽ ആകട്ടെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ വെർബിനോട് ക
ഡു ആണ് എഴുതേണ്ടത് ആണല്ലോ ഡു ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ഗോ ഐ റൈറ്റ് ഐ സി ഐ ഡ്രിങ്ക് എന്നേ പറയത്തു അല്ലാതെ ഐ ഗോസ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഐ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഐ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പറയത്തില്ല ഐ ഡ്രിങ്ക് എന്നോ ഐ ഗോ എന്നോ അല്ല ഐ റൈറ്റ് എന്നോ ഐ കം എന്നോ ഒക്കെ പറയത്തു അതാണ് ഒരു നിയമം എന്താ കാര്യം കാരണം പ്രസൻറ്റൻസിൽ മാത്രം ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറലായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെ സിംഗുലർ ആണെങ്കിലും ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റൻസിൽ മാത്രം എന്തായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു പ്ലൂറലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന വെർബിനോട് കൂടി പ്ലൂറൽ രൂപത്തിലുള്ള സഹായക്രിയകളായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെർബിനോട് കൂടി ഡു ആണ് എഴുതേണ്ടത് എസ് അല്ല എഴുതേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ഗോ എബ്രോഡ് ടുമാറോ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് മൊത്തത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് മൊത്തവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നമ്മൾ മൊത്തവും പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിന് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവായ സത്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശീലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് സമീപ ഭാവിയിൽ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി പറയാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആറാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞകാല ക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസിന്റെ സഹായക്രിയകളാണ് ഡു ഡെസ്സും അതിന്റെ അർത്ഥം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി ഈ സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസിഡൻസിന്റെ ആശയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ തരത്തിൽ വരുന്ന ആശയങ്ങളെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എഴുതുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന വാക്യ ഘടനയാണ് ഏത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വെർ പ്ലസ് സബ്ജക്ട് എന്നുള്ളത് ഇനി വെർബിനോട് കൂടി ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് ചേർക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡെസ് ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിൻ്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി സബ്ജക്ട് ടൂറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിൻ്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ എന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട് ആണെങ്കിലും പ്രസൻറ്റൻസിൽ മാത്രം അത് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലൂറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വെർബിനോട് കൂടി ഡു ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഡെസ് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിനോടകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ഉള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാ വാക്യത്തിലെ ക്രിയകൾ അതായത് വെർബ് അവ പൊതുവെ എങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നോ അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏ ടെൻസായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇങ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്നു അത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വെർബിലല്ലേ ആ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് പൊതുവെ നമുക്ക്
ഇനി അഞ്ചാമത് നാലാമത്തെ ഉപയോഗം എന്തായിരുന്നു ശീലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആ മഹേഷ് എന്നും ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാറുണ്ട് ആ നടക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് തുല്യ എങ്ങനെ പറയുന്ന തുല്യ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന തുല്യ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയത്തിലെ ക്രിയകൾ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകത്തിലെ ക്രിയകൾ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നോ ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ടെൻസ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന വാചകത്തിലെ ക്രിയ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നോ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നോ ആണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് ടെൻസിലായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഒരു സംശയം കൂടാതെ ഒരു സംശയം എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആറ് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ രണ്ടാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ മൂന്നാമത്തത് പൊതുവായ സത്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നാലാമത്തത് എന്തായിരുന്നു ആ ശീലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ അഞ്ചാമത്തത് എന്തായിരുന്നു സമീപ ഭാവിയിൽ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഔദ്യോഗികമായി പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം ആറാമത്തെ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കാല ക്രിയകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുവാൻ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്ത എന്തായിരുന്നു ഘടനകളെ ഈ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ഘടനയാണ് നമ്മൾ ഘടനയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു അത് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് വർ പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് എന്നാണ് ഇനി വെർബിനോട് കൂടി ഡു അല്ലെങ്കിൽ ഡസ് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് സബ്ജക്ടിനെ ആശ്രയിച്ചത് സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ അർത്ഥത്തിനും രൂപത്തിനും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി സബ്ജക്ട് ഫ്ലോറൽ ആണെങ്കിൽ വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിനോട് കൂടി ഡു ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെർബിന്റെ രൂപത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല അർത്ഥത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ആ സബ്ജക്ട് ഐ ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ സിംഗുലർ ആണ് എന്നാൽ പ്രസന്റൻസിൽ മാത്രം അവയെ നമ്മൾ എന്തായി കണക്കാക്കുന്നു ടൂറലായി കണക്കാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ അവ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ വരുമ്പോൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഡു ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്